আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদেরকে এসএসসি এর জেনারেল ম্যাথের 4.2 এর যে পাঁচ নাম্বার একটা সিজনশীল আছে ওই সিজনশীলটা একটু সলভ করে দেখাবো আমি শুধুমাত্র ম্যাথগুলো না করে শুধুমাত্র সিজনশীলটা করার কারণ হলো গিয়ে শুধুমাত্র সিজনশীলটা দেখলেই আপনারা ফুল অধ্যায়ের ধারণাটা আপনি একবারে পেয়ে যাবেন যাতে অন্যগুলোতে সমস্যা থাকলেও এই সিজনশীলটা দেখলে আপনার অন্যগুলোর ম্যাথগুলোর ছোট ছোট সমস্যাগুলো আপনার সলভ হয়ে যাবে এজন্য আমি শুধুমাত্র সিজনশীলটা দেখাই তারপর যদি আপনাদের কারো ম্যাথে সমস্যা থেকে থাকে আপনি যদি আমাকে কমেন্ট বক্সে জানান আমি অবশ্যই আপনাদের জন্য সেই ম্যাথগুলো সলভ করে দেখাবো তো শুরু করা যাক আজকে আমাদের লগাই দেওয়া প্রথম ভিডিওটা যে পাঁচ নম্বর যে সৃজনশীলটা ছিল সেটার উদ্দীপকে ফার্স্টেই দেওয়া ছিল এক্স এর মান ওয়াই এক্স এর মান টু ওয়াই এর মান থ্রি জেড এর মান ফাইভ এবং ডাব্লু এর মান সেভেন আমি খুব ছোট করে লিখছি তো যদি আপনারা না বুঝতে পারেন আপনারা একটু নিজেদের বইটা একটু খুলে নিন তাহলে আপনাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে তো ফার্স্টে এখানে সবগুলো মান দেওয়া আছে এবং ক নম্বরে বলে দিয়েছে যে রুট ওভার ওয়াই কিউব এর থ্রি ভিত্তিক লগ নির্ণয় করো ঠিক আছে যে থ্রি ভিত্তিক লগ নির্ণয় করা মানে হলো ভিত্তিটা থাকবে কত থ্রি আমার লাস্ট ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম যে লগের যে যখন যত সূত্রগুলো আছে সেই সূত্রগুলোকে কিভাবে করে কোনটাকে নির্দেশ করতে হয় আর কোনটাকে ভিত্তি বল হয় সেগুলো তো আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি তারপর আরেকবার একটু দেখাই লগ এ এক্স ইকুয়াল টু বি এটার দ্বারা আমি বুঝাই যে এইটা হলো মান যেটা আমি নির্ণয় করতে চাচ্ছি আর এই যে লগ লগের নিচে যে ছোট করে মানটা থাকে এটাকে বলা হয় ভিত্তি লগের নিচে যে ছোট করে মানটা থাকে এটাকে কি বলা হয় ভিত্তি অর্থাৎ তারা যে বলে দিয়েছে থ্রি ভিত্তিক অর্থাৎ এই এর জায়গাটা কত হতে হবে থ্রি হতে হবে এরপরে এই এক্স এক্স মানে হলো কোন মানটাকে আমি লক করব আমাদের বলছে কি রুট ওভার ওয়াই কিউব এর থ্রি ভিত্তিক লক অর্থাৎ কি লকটা কাকে করতে বলছে রুট ওভার ওয়াই কিউবকে অর্থাৎ এই এক্সের জায়গাটায় কি বসবে রুট ওভার ওয়াই কিউব তাই তো এভাবে করে আমরা একটু বুঝে নিলাম তাহলে যে মানটা বের হবে সেটা হলো বি অর্থাৎ আমাদের কাছে কি নির্ণয় করতে বলছে বিটা আমাদের কাছে নির্ণয় করতে বলছে তাহলে ফার্স্টে থেকেই শুরু করি দেখেন আপনারা একটু বুঝতে পারেন কিনা ফার্স্টে থেকে শুরুটা আমি এভাবে করে করতে পারি যে ক নাম্বারের সলভ তো ক নাম্বারে আমাদের দিয়ে দিয়েছে যে রুট ওভার ওয়াই কিউবের থ্রি ভিত্তিক লক তো আমরা ফার্স্টেই লিখে নিব যে রুট ওভার ওয়াই কিউব এর থ্রি ভিত্তিক লক ঠিক আছে রুট ওভার ওয়াই কিউবের থ্রি ভিত্তিক লক হলো জাস্ট এই কথাটুকু লিখে তাহলে লক হবে কিরকম লক ভিত্তিটা কত থ্রি আর এখানে কি হবে রুট ওভার ওয়াই কিউব তাই তো এটা তাহলে এটা যদি হয় আমাদের ওয়াই এর মানটা আমাদের উদ্দীপকে দেয়াই ছিল কত থ্রি দেয়া ছিল তাহলে আমরা এখানে থ্রিটা ইউজ করতে পারবো কি করে লগ নিচে বেস থ্রি আর এখানে কি হবে রুট ওভার থ্রি কিউব তাই তো তো থ্রি কিউব হওয়ার পরে আমি আমার ফার্স্টে যে সূচকে যে চাপটা ছিল ফোর পয়েন্ট ওয়ান সেখানে আমি একটু সূত্রগুলো আলোচনা করে একটা ভিডিও করেছিলাম সেই ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে রুট ওভার এক্স থাকলে সেটা কীভাবে করে লেখা যায় এক্স টু দি পাওয়ার পাওয়ার হাফ ওকে যে কোনো কিছু যখন রুট থাকে বা রুটের ভিতরে থ্রি বা ফোর থাকে তখন এভাবে করে লেখা যায় সেমভাবে রুট থাকলে সেটাকে লেখা যায় এক্স টু দি পাওয়ার হাফ করে তাহলে দেখেন এখানে থ্রির ভিতরে কি আছে একটা রুট আছে তাহলে থ্রির উপরে এটা কি কি হাফ আকারে লেখা যাবে তাহলে আমি কি এটাকে এভাবে করে লিখতে পারি যে লগ বেসটা তো থ্রি তো থ্রি থাকবে বা ভিত্তিটা থ্রি থ্রি থাকবে এখানে কি থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি আগে থেকেই আছে এখন পাওয়ারটা আবার কত আসবে হাফ চলে আসবে তাই তো তো এভাবে করে লিখলাম এখন দেখেন আগে থেকেই থ্রি ছিল এখন নতুন করে একটা হাফ আনলাম তো এই দুইটা পাওয়ার কি একসাথে গুণাকারে আছে এর জন্য আমি এভাবে গুণাকারে লিখে দিলাম তো গুণাকারে লেখার পরে এখানে হবে কি লগ এখানে হবে থ্রি এখানটা হবে থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি ওয়ান জার থ্রি ডিভাইড বাই টু এরকম হয়ে যাবে তাই তো এখন আমার লগের সূত্রগুলো তো আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি তারপর যদি আপনারা যদি অন্যভাবে মুখস্থ করে থাকেন তাহলেও চলবে জাস্ট লগের যে সূত্রগুলো ছিল সেই সূত্রগুলো আপনাদের একটু জানা থাকা লাগবে যেমন এইখান থেকে আমাদের সূত্রটা ছিল এরকম লগ নিচে যে ভিত্তিটা থাকবে ভিত্তির উপরে যে মানটা মানের উপরে যদি কোনো পাওয়ার থাকে দেখেন এটা লগের ভিত্তিটা কোনটা নিচের যে মানটা সেটা হলো ভিত্তি এই থ্রিটা হলো ভিত্তি আর উপরে যে মানটা সেটা হলো ভিত্তির উপরে মান এর উপরেও যেটা থাকবে সেই পাওয়ারটাকে আমরা একদম সামনে নিয়ে আসতে পারবো এটাকে বলা হয় লগের মানের উপরে যে পাওয়ার থাকে সেটাকে সামনে নিয়ে আসা যায় যেমন এটারও একটা সূত্র ছিল এরকম যে লগ এ বি টু দি পাওয়ার আর এরকম থাকলে এই আরটা সামনে চলে আসবে থাকবে লগ এ বি এটা ছিল সূত্র তাহলে দেখেন এই আরটাকে কি আমি সামনে নিয়ে আসলাম তাহলে এখানে কি আছে থ্রি বাই টু তাহলে থ্রি বাই টুটাকে আমি কি করে নিয়ে আসতে পারবো সামনে নিয়ে আসতে পারবো তো থ্রি বাই টুকে যদি আমি সামনে নিয়ে আসি তাহলে ব্যাপারটা হবে এরকম থ্রি বাই টু লগ থ্রি থ্রি তাই তো তাহলে এখন দেখে
ও থ্রি বাই টুয়ের সাথে ওয়ান গুণ করা মানে কি থ্রি বাই টুই থাকা অর্থাৎ একটা মান কত হয়ে যাবে থ্রি বাই টু তাই তো তাহলে আমি কি বলতে পারি যে ফার্স্টে রুট ওভার ওয়াই কিউবের থ্রি ভিত্তিক লগ কত বা এটার মান নির্ণয় করো তাহলে আমি এটা মান নির্ণয় কত করতে পারলাম থ্রি বাই টু তাহলে কি আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি যে ক নাম্বারের ম্যাথা কী করে করতে হবে তো এটা জাস্ট যদি বুঝতে পারেন না তাহলে দেখবেন এক এবং দুই এর যে চার দশমিক এক এর যে এক এবং দুই এর যে মান ম্যাথগুলো আছে সেগুলো জাস্ট এই যে এখানে যে কটা সূত্র লিখলাম আর যেগুলো করলাম না জাস্ট এতটুকু দিয়েই হয়ে যায় তাহলে তারপর যদি আপনাদের কারো একটু স্ক্রিনশট নেওয়া লাগতে পারে তাহলে আমি একটু সই দাঁড়ালাম আপনার একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নেন আমি তারপরে খ নাম্বারটা করতে চলে যাব তো এটা ছিল ক এরপরে চলে আসি খ নাম্বার ম্যাথটা তো খ নাম্বার ম্যাথটা আমরা কি করে করব দেখি হ্যাঁ তো খ নাম্বার ম্যাথটায় আমাদেরকে বলে দিয়েছে এটা এর মান নির্ণয় করো একটা সমীকরণ দেওয়া আছে যে এটা একটা মান নির্ণয় করো এটা কিছুটা সরলের মতন যেমন আমাদের এই পাঁচ নাম্বারের আগে যে চার নাম্বারের যে ম্যাথগুলো আছে সেগুলো প্রতিটাই বলে দিয়েছে সরল করো তো এই ধরনের যে সরলগুলো আছে জাস্ট এই ধরনের সরলগুলো এখানে দেওয়া আছে তো আমি এরকম একটা করি তাহলে আপনি চার তিন এগুলোর ম্যাথগুলো আপনি পেরে যাবেন তো শুরু করা যায় কি করে করে এটা শেষ করব তো এটা হলো খ নাম্বার ম্যাথ ওকে তো খ খ নাম্বার সলভটা হলো ফার্স্টে এই মানগুলো অনেক বড় কিছু মান দেওয়া আছে আমি সেই মানগুলো উঠিয়ে নিই যে কি দেওয়া আছে ডাবলু লগ এক্স ওয়াই সরি এক্স জেড আপনারা একটু মিলিয়ে নিয়েন আপনাদের বইয়ের সাথে যে আমার কোনো ভুল হচ্ছে কিনা এক্স জেড ডিভাইড বাই ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স লগ জেড স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস ওয়াই লগ ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পরি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হবে ওকে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু জেড এরকমই তো নাকি তো তারপরে যদি এটা আপনাদের একটু কনফিউশন থাকে আপনারা একটু ম্যাথটা আপনাদের বইয়ের সাথে একটু মিলিয়ে নেন তাহলে আপনাদের আরও সহজ হবে আপনাদের এটা বুঝতে তো এটা আমি জাস্ট মানটা উঠালাম এখন আমাদের উদ্দীপক এটা ফার্স্টেই দেওয়া ছিল এক্স ইকল টু টু ওয়াই ইকল টু থ্রি জেড ইকল টু ফাইভ এবং ডাব্লিউ ইকল টু সেভেন তো আমরা জাস্ট এই মানগুলো এখানে বসাতে পারবো তো যদি আমি এটা বসাই দেখেন কি হয়ে যায় ডাব্লু মানে আমরা এখানে কত ছিল সেভেন ছিল তাহলে ডাব্লু জায়গায় আমি সেভেন বসাতে পারবো সেভেন লগ এক্স বলতে আমাদের টু ছিল অর্থাৎ টু বসবে টু আর জেড বলতে আমাদের কত ছিল ফাইভ ছিল ফাইভ আর নিচে কত ওয়াই তাহলে ওয়াই স্কোয়ার মানে আমরা এখানে কত জানি থ্রি অর্থাৎ থ্রি স্কোয়ার হয়ে যাবে তো থ্রি স্কোয়ার ওকে মাইনাস এরপর দেখেন এক্স এক্স মানে এখানে কত ছিল টু অর্থাৎ এখানে একটা টু আসবে এরপরে লগ লগটা লগই থাকবে জেড স্কোয়ার জেড মানে আমরা কত জানি ফাইভ অর্থাৎ কি হবে ফাইভ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার মানে কত টু স্কোয়ার তাই তো তো এখানে টু স্কোয়ার আসবে ইন্টু ওয়াই বলতে এখানে কত আসবে থ্রি প্লাস ওয়াই ওয়াই বলতে আমরা কত জানতাম থ্রি থ্রি বসাবো লগ ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর মানে কত থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু জেড মানে কত ফাইভ জাস্ট দেখেন উপরটার নিচেটা কিন্তু একই জিনিস সেম লাইনটাই আছে জাস্ট যেখানে এক্স ওয়াই জেড ডাবলু ছিল আমি জাস্ট সেখানে মানগুলো বসিয়ে দিলাম এখন বসানোর পরে আমাদের কিন্তু আমাদের লগের সূত্রগুলোর ভিতরে এরকম একটা সূত্র ছিল সেটা আমি এখানে লিখে দিই তাহলে আপনাদের মনে পড়ে যাবে যেমন এরকম লগ এ যে কোনো একটা ভিত্তি থাকবে আর এক্স ওয়াই গুণাকারে থাকবে ওকে যদি গুণাকারে থাকে তখন এরকম হয়ে যায় লগ এ ভিত্তিক এক্স একবার লগ এ ভিত্তিক ওয়াই একবার তাই তো এরকম যে গুণাকায় থাকলে পাওয়ার পাওয়ার বা ভিত্তিগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যোগ হয়ে যায় এরকম লগ সেমভাবে যদি ভাগাকায় থাকতো তাহলে জাস্ট এই জায়গাটায় কী হয়ে আসতো বিয়োগ হয়ে আসতো তো এই যে সূত্রগুলো জাস্ট এইখানে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি কেন দেখেন এই লগের ভিতরে এই দুইটা কি আকারে আছে গুণাকারে এবং এই দুইটার সাথে এটা কি আকার আছে ভাগাকারে তাহলে এই দুইটা যদি গুণ করে দেই আর মানে গুণ থাকা মানে কি এটা দুটো আমি লগে যোগ করে দিতে পারি আর নিচেটা কি আছে ভাগাকারে মানে এটা বিয়োগ করে দিতে পারি সেমভাবে এটা টু এটা সামনে লগ এটা ফাইভ স্কোয়ার মানে এটা উপরে আছে মানে এটার সাথে এই নিচে দুটা কি আছে ভাগাকারে ভাগাকায় থাকা মানে কি বিয়োগ করা সেমভাবে এটার সাথে থ্রি টু দি পাওয়ার ফোরের সাথে এই দুটা কি আছে ভাগাকারে মানে বিয়োগ করে দেওয়া তাহলে এভাবে করে আমি যদি প্রতিটার ক্ষেত্রে এই ভাগ আর যোগে গুণ এবং ভাগের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু আরও সহজ হয়ে যাবে ব্যাপারটা তাহলে দেখি এটা কি করা যায় বা কি করতে আমি বলতেছি যেমন ধরেন সামনে একটা সেভেন ছিল সেভেন তো সেভেনই থাকবে এই ভিতরে সবগুলো চেঞ্জ হবে কীরকম লগ টু দিয়ে আলাদা একটা হবে প্লাস কারণ কি গুণের জন্য কি হয়ে যাবে প্লাস তারপরে কি হয়ে যাবে লগ ফাইভ কেন ফাইভ এই যে টু ইন্টু ফাইভ এর জন্য ফাইভ মাইনাস এটা কি নিচে ভাগা গায়ে ছিল এর
जैसे माइनस लग टू टू दि पावर फोर अर्थात लग टू टू दि पावर फोर एटा की भागा करा अर्थात इटार साथ वियोग माइनस लग फाइव दिए एक नीचे दी हाँ लग फाइव क्षेत्र लग गो के भांगे नारण हलो जस्ट एक छोट हो जाए तो देखें करते चाहिए करते हैं सेवन टाइम ही सब गुण आ तो स्कोर प्लस 2 मुझे सहज होते जैगा तो हाज एक प्लस पॉइंट थ्री लग थ्री टू दि पावर फोर माइनस इटा शत्रु को लाभे थ्री लॉग टू टू दी पावर फोर माइनस लास्ट इटा क्या भेज थ्री लॉग फाइव ताहोले इटा शेष हुए गलो ताल देखन ए लाइन गुली एक तो बोरो हुए जाते हैं तो ताहोले आपने देख एक तो बुस्ते समस्या आ बेज जुन्नो आपना नाट इने पूरों टा एक तो देखन ताहोले एक तो शाहोजे बुस्ते बार बन किन्तु एक तो जो दी स्किप कोई फलन ताहोले तो बुझा जाबे ना तो इटा पूरों टा जस्ट तक लाइन कम कलर दिए बुझे ना तो बोझा जा लाइन बन तो ग्रीन कलर दिए एक बोझा जामन देखें सेवन लग टू प्लस एट पॉइंट सेवन लग फाइव एट तो नर्माल थकते किन हाँ टू टा सामने चले आसले सेवन टू जार फोरटीन अर्थात फोरटीन लग थ्री हो जा माइनस कत हो जाए चार अर्थात चार लग मैं फोर लग फाइव हो गल सामने चले आसलो टू टू जार फोर आरोप कथा फोर लग टू तई तो, तो सब गो फोर लग टूति भाग कर दीची एट तो नहीं अर्थात टू लग थ्री थे और क नम्बर मैथा जो हमें लागते हैं आप लाइन आबा एक मुझे दी हाँ हमें प्रति लाइन एवं करते मुझते कारण अनेक बड़ो हे तो मैथा अच्छा तो ये करारे टू लग थ्री हो गो देखें फोर पावर जो सामने चले आस तीन चार कत हो जाए बारो अर्थात टुएल्व अर्थात टुएल्व लग थ्री तै तो टुएल्व लग थ्री हो गो टुएल्व लग लग थ्री हार पर तरह से माइनस अब तीन चार बारो अब माइनस बारो लग टू अब माइनस थ्री लग फाइव एट जमन आज से तेम ही रखते थ्री लग फाइव सामने लगे एकदम सामने नहीं आसा जाए तो रखम जत गो पावर छो सब सामने नहीं आसलम एन कि लग आने कलर दिए बुझाई बुझे जेमन देखें किग आग टू लग टू 
এই যে লক টু অর্থাৎ লক টু গুলো একটা কালার করলাম এবার লক থ্রি গুলোকে একটা কালার করি যেমন দেখেন লক থ্রি লক থ্রি লক থ্রি এবার হলো লক ফাইভ সেটাকে আমি আরেকটা কালার করি লক ফাইভ লক ফাইভ লক ফাইভ অর্থাৎ কিছু আছে লক টু কিছু আছে লক থ্রি কিছু আছে লক ফাইভ তাহলে আমি বলতে পারি লক থ্রি লক টু লক ফাইভ যেগুলো লক টু আছে সবগুলো যোগ বা বিয়োগ করা যাবে সেমভাবে লক থ্রি সবগুলো যোগ বা বিয়োগ করা যাবে সেমভাবে লক ফাইভ সেগুলো যোগ বা বিয়োগ করা যাবে অর্থাৎ দেখেন লক টু এটা সেভেন লক টু মানে লক টু আছে কয়টা সাতটা সেমভাবে লাল আরেকটা লক টু আছে কয়টা চারটা সাত আর চার কত হয় সাত আর চার এগারো অর্থাৎ এগারোটা লক টু আছে মাইনাস আছে লক বারো বারোটা লক টু মাইনাস আছে অর্থাৎ লক টু যদি মাইনাস করি বারোটা তাহলে বলেন তো এগারো থেকে বারো গেলে কত থাকবে অবশ্যই মাইনাস ওয়ান থাকবে তাহলে এখান থেকে ফার্স্টে আমি একটা জিনিস লিখতে পারি যে মাইনাস লক টু মানে একটা মাইনাস লক টু আছে একটা লক টু মাইনাসে আছে এরপরে পরেরটা আসি লক ফাইভ লক ফাইভ কয়টা আছে সাতটা এখানে কয়টা আছে চারটা সাতটা থেকে চারটা চলে গেলে বাকি থাকবে কয়টা তিনটা সাত থেকে চার গেলে কত থাকতেছে তিন থাকতেছে সেম ভাবে পরে লক ফাইভ হলে এখানে তিন থেকে আবার মাইনাস তিন মানে কত জিরো অর্থাৎ লক ফাইভ কি একটাও থাকতেছে না একটাও থাকতেছে না এরপরে চলে আসি পরেরটা লক থ্রি লক থ্রি এখানে আছে কত মাইনাস চোদ্দোটা এখানে আছে কত প্লাস দুইটা তাহলে মাইনাস থ্রি থেকে প্লাস টু করা মানে হলো মাইনাস টুয়েলভ করা সেম ভাবে মাইনাস টুয়েলভের সাথে প্লাস টুয়েলভ আছে মাইনাস টুয়েলভ আর প্লাস টুয়েলভ এটাও কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি লক থ্রিও একটাও থাকতেছে না অর্থাৎ শুধুমাত্র থাকতেছে কি লক টু তাও কি একটা সেটা আবার মাইনাসে অর্থাৎ এই ফুল ক্যালকুলেশন থেকে লাস্টে কি এসে বলল মাইনাস লক টু অর্থাৎ এটার মান চলে আসবে কি মাইনাস লক টু এটাই হবে অ্যান্সার তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক বড় বড় লাইন করে লাস্টে এক লাইনের ভিতরে মিলে গেল কিরকম যে এরপরে যতগুলো লক ছিল জাস্ট প্রতিটা একটা পর একটা মাইনাস হয়ে শেষ শুধুমাত্র একটাই মাইনাস লক টু থেকে গেল এটাই হয়ে গেল এটার অ্যান্সার তাহলে আমি কি বলতে পারি যে দেখাও যে এটার মান নির্ণয় করো তো আমি এটা মান নির্ণয় করে কি দেখলাম মাইনাস লক টু হলো এটার অ্যান্সার এখন আপনারা চাইলে লক টু ক্যালকুলেটারে চাপ দিয়ে যে মানটা আসবে ওটাও বসে দিতে পারেন এভাবেও রেখে দিতে পারেন এটাই অ্যান্সার হবে বা ওভাবে লিখলে ওটাও অ্যান্সার হবে ওকে এটা ছিল খ নাম্বারের ম্যাথটা এবার তাহলে চলে আসি গ নাম্বারে যে ম্যাথটা আছে সেটা তো এটার ভিতরে আমাদের বলছিল মান নির্ণয় করতে তো আমরা এখানে মান নির্ণয় করে দেখালাম তারপর যদি আপনাদের দরকার হয় একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন আপনারা একটু ভালো করে একটু ভালো করে জুম টুম করে যদি দেখেন আর একটু ভালো করে বুঝতে পারবেন এরপরে গ নাম্বারের যে ম্যাথটা ছিল গ নাম্বারের ম্যাথটায় আমাদেরকে বলে দিল যে দেখাও যে দেখাও মানে হলো গিয়ে যে এটা প্রমাণ করতে হবে ঠিক আছে তো প্রমাণের ক্ষেত্রে আমরা তো সবসময় প্রুফ দিলে কি জাস্ট দেখাও যে বললে আমি এখানে শোর লিখবো তো এখন আমাদের এখানে দেখাইতে বলছে কি আগে এই টাইপ আসছিল আমি একটু উল্টা করে লিখে ফেলছি যে লগ রুট ওভার ওয়াই কিউ প্লাস ওয়াই লগ এক্স মাইনাস এক্স বাই ওয়াই লগ এক্স জেড ডিভাইড বাই লগ এক্স ওয়াই মাইনাস লগ জেড ইকুয়াল টু লগ ওয়াই ভিত্তিক রুট ওভার লগ এরকম একটা মান আমাদের প্রমাণ করতে বলছে তো আমরা ফার্স্টে লেফট হ্যান্ড সাইড এটা ছিল আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড আমি টুলটা কই লিখে ফেলছি তো তার জন্য টুলটা হচ্ছে তো আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড বলতে এটাকেই বুঝবো তাহলে আমি এটা বললো যে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণ করতে হবে তো আগে আমি লেফট হ্যান্ড গ এর লেফট হ্যান্ড সাইডটা আগে লিখে ফেলি ওকে তো গ এর লেফট হ্যান্ড সাইডটা দেওয়া ছিল আগে এটা পুরোটা একটা কালি দিয়ে উঠাই সেটা হলো গিয়ে লগ রুট ওভার ওয়াই কিউব ওকে প্লাস ওয়াই লগ এক্স মাইনাস ওয়াই বাই এক্স লগ এক্স জেড এটার ভিতরে প্রথমে জাস্ট আমি মানটা পুরোটা উঠাবো যে যেটা আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডে দেওয়া ছিল আমি পুরোটা উঠাচ্ছি তো তারপরে নিচে কি ছিল লগ এক্স ওয়াই মাইনাস লগ জেড তো এটা যখন আমি উঠিয়ে নিলাম এখন আমার কাজ হলো গিয়ে আমরা তো এক্স ওয়াই জেড এর মান আমরা আগে থেকেই জানি টু এক্স এর মান টু ওয়াই এর মান থ্রি এবং জেড এর মান ফাইভ তো আমরা ফুল ম্যাথটাতে আমরা জাস্ট এই মানগুলো বসিয়ে দিব পুরো যে সমীকরণটা ছিল এটা আমি এই মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে দেখি লগ রুট ওভার ওয়াই কিউব তাহলে রুট ওভার ওয়াই এর জায়গায় কত হবে থ্রি কিউব প্লাস ওয়াই ওয়াই মানে কত থ্রি লগ এক্স এক্স মানে কত টু মাইনাস ওয়াই বাই এক্স মানে কত থ্রি বাই টু লগ এক্স জেড মানে কত টু ইন্টু ফাইভ তাই তো তো আমি জাস্ট মানগুলো বসাচ্ছি যেটা ছিল সেটাই জাস্ট মানগুলো একটু বসিয়ে দেখতেছি কি হচ্ছে লগ এক্স ওয়াই মানে কি টু ইন্টু থ্রি মাইনাস লগ জেড মানে কি লগ ফাইভ 
তাই তো আমি জাস্ট প্রতিটার মান বসিয়ে দিলাম মান বসানোর পরে ফার্স্ট থেকে একটু কাজ করি লগ রুট ওভার থ্রি রুট থ্রি কিউব তাহলে দেখেন রুট থাকলে আমি তো আগে একটা কথা বলেছিলাম যে কোন মানের উপর যখন রুট ওভার এক্স থাকে তখন সেটা কি এক্স টু দি পাওয়ার হাফ লেখা যায় জাস্ট এই কাজটুকে আমাদের এখানে করে দিতে হবে তাহলে আমরা পরের লাইনে লিখতে পারি যে লগ উপরের যেটা লগ থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি ইন্টু হাফ কেন হাফ কারণ এখানে রুট ছিল রুটের জন্য কি চলে আসছে হাফ চলে আসছে পরেরটার জন্য নাই এর জন্য কি হবে থ্রি লগ টুই থাকবে এরপর দেখেন এইখানে থ্রি মাইনাস থ্রি বাই টু লগ একটা আছে টু একটা আছে ফাইভ টু এবং ফাইভ কি গুণাকারে আছে তো গুণাকারে থাকলে লগটা কি আলাদা আলাদা করে লেখা যাবে তাহলে কি লেখা যাবে মাইনাস থ্রি বাই টু একবার লেখা যাবে লগ টু আবার এই মাইনাস এখানে প্লাস মাইনাসে কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে অর্থাৎ কি লেখা যাবে মাইনাস থ্রি বাই টু লগ ফাইভ তো বুঝা গেল যে কেন লিখলাম কারণ হলো গিয়ে এখানে সামনে কি ছিল মাইনাস থ্রি বাই টু ছিল এই জন্য মাইনাস থ্রি বাই টু দুইটার আগেই থাকবে এবং একটা সময় কি হবে লগ টু একটা সময় কি হবে লগ ফাইভ আলাদা আলাদা করে লিখে নিলাম সেম ভাবে নিচেও আছে লগ একবার হবে কি লগ টু প্লাস একবার হবে লগ থ্রি মাইনাস লগ ফাইভ সেম ভাবে এই যে ওইখানে উপরে যেমন করেছিলাম সেম ভাবে নিচেও কি আছে লগ টু ইন্টু থ্রি অর্থাৎ কি হবে লগ টু একবার লগ থ্রি একবার লগ টু একবার লগ থ্রি একবার মাইনাস লগ ফাইভ ঠিক আছে এরপরে দেখেন এবার তো এখানটায় আমাদের দেখেন উপরে থ্রি আছে এবং হাফ আছে থ্রির সাথে ওয়ানকে গুণ করলে হবে উপরে থ্রি নিচে ফাইভ নিচে টু অর্থাৎ কি থ্রি বাই টু থাকতেছে তো এই থ্রি বাই টুটা যদি সামনে চলে আসে তাহলে ব্যাপারটা কিরকম হয়ে যাবে থ্রি বাই টু লগ থ্রি তাই তো এরপরে প্লাস থ্রি বাই টু লক টু আছে এখানে আছে মাইনাস থ্রি বাই টু লক টু অর্থাৎ এটাও লক টু এটাও লক টু একটা কত থ্রি একটা কত মাইনাস থ্রি বাই টু তাহলে আমি কি থ্রি থেকে মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস করতে পারি তাই তো তো থ্রি থেকে মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস করলে কি হয় দেখেন লসাও করলে টু দ্বারা তাহলে সিক্স মাইনাস থ্রি মানে হলো থ্রি বাই টু অর্থাৎ এটা থেকে যে এখানে যেটা আছে থ্রি বাই টু লক টু এই যে থ্রি বাই টু লক থ্রি লক টু মাইনাস থ্রি বাই টু লক টু তো এটা থেকে এটা মাইনাস করলে এখানে থাকতেছে কি শুধুমাত্র থ্রি বাই টু লক টু থাকতেছে তো এখানে আমাদের কি হবে প্লাস থ্রি বাই টু লগ টু এটা আমাদের থাকতেছে এরপরে লাস্টে কি থাকতেছে মাইনাস থ্রি বাই টু লগ ফাইভ জাস্ট এই তিনটা মান থাকতেছে আর নিচে থাকতেছে লগ টু প্লাস লগ থ্রি মাইনাস লগ ফাইভ এমানটা তো নিচে ছিলই এখন দেখেন তো উপরে প্রতিটা ভিতরে লক থ্রি আগে থ্রি বাই টু লক টুর আগে থ্রি বাই টু ভিডিও করতে আছি হঠাৎ করে লাইট গেছে ভাই আমি চেষ্টা করো মাইকা দি কইছা লাগ দিন যে এরকম তো ভিডিও বানা হয় বলে হঠাৎ এখন দেখি লক থ্রির আগে থ্রি বাই টু লক টু এর আগেও থ্রি বাই টু এবং লক ফাইভ এর আগেও থ্রি বাই টু তাহলে তিনটা থেকে কি আমি একটা থ্রি বাই টু কমন নিতে পারি হ্যাঁ অবশ্যই একটা থ্রি বাই টু কমন নেওয়া যায় তাহলে একটা থ্রি বাই টু কমন নিলে এখান থেকে থাকবে লক থ্রি প্লাস লক টু মাইনাস লক ফাইভ এটা থাকতেছে উপরে আর নিচে থাকতেছে লক টু প্লাস লক থ্রি মাইনাস লক ফাইভ ওকে তাহলে এটা যখন থাকবে তাহলে দেখেন উপরেও কি আছে লক থ্রি প্লাস লক টু মাইনাস লক ফাইভ নিচেও কি আছে লক টু প্লাস লক থ্রি মাইনাস লক ফাইভ একটু লক টু আর লক থ্রি টু উল্টা পাল্টা কিন্তু একই জিনিস কিন্তু যে এই দুটোর আগে প্লাস এবং লক ফাইভ এর আগে মাইনাস এখানেও লক টু এবং লক থ্রির আগে প্লাস এটার আগে মাইনাস তাহলে কি আমি বলতে পারি উপরের এটা আর নিচের এটা কাটাকাটি চলে যায় তাহলে শুধুমাত্র মান থাকতেছে কার শুধুমাত্র থ্রি বাই লক থ্রি মাইনাস লক ফাইভ তাহলে উপরেটা আর নিচেটা কাটাকাটি গেলে শুধুমাত্র থাকতেছে কি থ্রি বাই টু তাহলে কি আমি এখানে বলতে পারি যে লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে আমরা কি পাচ্ছি থ্রি বাই টু পাচ্ছি এখন লেফট হ্যান্ড সাইড সাইড থেকে যদি আমি থ্রি বাই টু আনি তাহলে কি আমার রাইট হ্যান্ড সাইড থেকেও থ্রি বাই টুটা আনা লাগবে এখন তাহলে দেখি রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে থ্রি বাই টুটা আনা যায় কিনা এখানে একটু ছোট করে দেখাই রাইট হ্যান্ড সাইড কি ছিল লগ বেসটা ছিল ওয়াই রুট ওভার ওয়াই কিউব ছিল তাই তো তাহলে এইখান থেকে লগ ওয়াই মানে হলো থ্রি রুট ওভার থ্রি কিউব তাই তো এরকম ছিল এই রুটের কারণে আমরা কি বলতে পারি রুট মানে কি হাফ লেখা যায় পাওয়ারটা অর্থাৎ তাহলে কি হয়ে যাবে লগ বেস থ্রি থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি ইন্টু হাফ কেন রুট ছিল রুট মানে কি পাওয়ার হাফ এই যে আমাদের এইখানে যে রুলসটা লেখা ছিল আমি জাস্ট এই কাজটুকু এখানে করে দিলাম তারপরে এই পাওয়ার থ্রি আর হাফ গুণ করলে যাবে থ্রি বাই টু তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে লগ বেস থ্রি থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এই থ্রি বাই টু পাওয়ারটা যদি সামনে চলে আসে তাহলে কি লেখা যাবে থ্রি বাই টু লগ থ্রি 
3 আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে যখন বেজ আর মানটা যখন একই হবে তখন সেই পুরোটার মান হয়ে যায় 1 যেমন log a a হলেও সেটার মান হয়ে যায় 1 মানে এটা আর এটার মান যখন सेम হবে তখন সেটা পুরোটাকে বলা হবে 1 তাহলে আমি কি বলতে পারি যে এটা কি 3/2 1 তাহলে 3/2 1 মানে কি শুধু 3/2 তাহলে এটার মানও কি চলে আসলো 3/2 চলে আসলো তাহলে আমি কি বলতে পারি লেফট হ্যান্ড সাইড থেকেও আনতে পারলাম 3/2 রাইট হ্যান্ড সাইড থেকেও আনতে পারলাম কত 3/2 তাহলে এটাই ছিল গ নাম্বারটা যে আমাদের প্রুফ হয়ে গেল যে লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড সমান তাহলে আমরা দেখিয়ে ফেলতে পারলাম তো এটাই ছিল আজকে আমাদের পাঁচ নাম্বার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে ফ্রেন্ডরা এটা দেখে উপকৃত হতে পারে আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে